వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ ప్రీవియస్లీ మనం రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ అనే టాపిక్ని డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం చూద్దాం ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైంకి వర్క్కి మధ్య రిలేషన్ చూద్దామండి ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఓకే సో టైమ్ టి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ అండి ఎందుకు చెప్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నోట్ చేసుకోండి నోట్స్లో రాసుకోండి టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ అండి ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువ టైం ఇచ్చిన ఇచ్చారనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతామో లేదా ఓకే ఒకవేళ తక్కువ టైం ఇచ్చారనుకోండి తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం అంటే చూడండి ఎక్కువ టైం ఇస్తే ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతున్నాం తక్కువ టైం ఇస్తే తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుందా లేదా టైం ఎక్కువ అయితే వర్క్ ఎక్కువ చేయగలుగుతాం టైం తక్కువ అయిందనుకో వర్క్ తక్కువ చేయగలుగుతున్నాం చూడండి ఇదే అండి టైం నేను ఓన్లీ ఇక్కడ టైం అండ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంతే మళ్ళీ మిగతా వాటి గురించి మాట్లాడతాను ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాట్లాడితే టైం అండ్ వర్క్ టైం వర్క్ మధ్య చూడండి రిలేషన్ టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కువ టైం ఇస్తే మోర్ టైం మోర్ వర్క్ అండి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ రాస్తున్నాను మోర్ టైం మోర్ వర్క్ ఓకేనండి లెస్ టైం లెస్ వర్క్ ఓకే ఇది అర్థమైందా చూడండి ఏం లేదండి టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు చెప్పి ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ అనేటివి మీకు బాగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు మీకు చాలా ఈజీ అవుతుందండి ఓకే టైమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం ఉందనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం తక్కువ టైం ఉందనుకోండి తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ టైం వర్క్ గురించి మాట్లాడాం నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మెన్ అండ్ వర్క్ మెన్ అండ్ వర్క్ మెన్ కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వర్క్ అండి అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతామా లేదా చెప్పండి ఎక్కువ వర్క్ ఉందనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతామా లేదా చెప్పండి సో ఇక్కడ గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మోర్ ఏం లేదండి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతారు తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతారు లేదా ఇప్పుడు ఇచ్చిన టైంలో ఓకే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ మెన్ అండ్ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో అప్పుడు చూడండి ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి వర్క్ ఎక్కువ తొందరగా అయిపోతుంది తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ వర్క్ అవుతుంది అంతే సింపుల్ సో ఇక్కడ రాయండి మోర్ మోర్ మెన్ డూ మోర్ వర్క్ అండ్ లెస్ మెన్ డూ లెస్ వర్క్ అంటే ఎక్కువ మెన్స్ ఉంటే ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది తక్కువ మెన్స్ ఉంటే తక్కువ వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఓకే అంటే తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ వర్క్ అవుతుంది ఎక్కువ మంది ఉంటే ఎక్కువ ఎక్కువ వర్క్ అవుతుంది ఓకే అర్థమైందా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అండి ఇది ఇది కొద్దిగా మీకు ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు కూడా ఇది కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా అని అనిపించవచ్చు చూడండి మెన్ మెన్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి మెన్ ఈజ్ యూనివర్సిటీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ మెన్కి టైంకి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది నోట్ చేసుకోండి మెన్ అండ్ టైంకి సో ఇది కూడా చెప్తాను ఎందుకు ఫస్ట్ ఏంటంటే టైం అండ్ వర్క్ అంటే ఎక్కువ టైం ఉంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం తక్కువ టైం ఉంటే తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం సెకండ్ ఏం చెప్పాను మెన్ అండ్ వర్క్ ఎక్కువ మెన్ ఎక్కువ ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం తక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ వర్క్ చేయగలుగుతాం అలానే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది మెన్ అండ్ టైం మోర్ మెన్ డూ వర్క్ ఇన్ లెస్ టైం అంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి తక్కువ టైంలో వర్క్ ఫినిష్ అవుతుందా లేదా చెప్పండి ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారండి టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది అదే వర్క్ అదే వర్క్ని మీరు ఒక టూ మెంబర్స్ తోటి చేయండి ఎక్కువ టైం పట్టుద్దా లేదా అర్థమవుతుందా ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటే తొందరగా అయిపోతుంది తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది అంటే చూడండి 
వర్క్ ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ టైంలో అర్థమవుతుందా ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు తక్కువ టైంలో అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు తక్కువ టైంలో వర్క్ అయిపోతుంది అదే మీరు చూడండి మీరు ఇప్పుడు టూ మెంబర్సే ఉన్నారు అదే వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం ఎంత టైం పట్టుంది చాలా టైం పట్టుద్దా లేదా అంటే ఇక్కడ మీరు ఉన్నది టూ మెంబర్స్ కానీ టైం ఎక్కువ పడుతుందా లేదా అంటే ఇది తక్కువ ఉంది ఇది ఎక్కువ ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడేమో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే తక్కువ మెన్ తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడేమో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అంటే చూడండి మెన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొఫెషనల్ టైం ఉందా లేదా ఇది గమనించండి నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా సో చూడండి రాస్తున్నాను మోర్ మెన్ do work in less time ante ekko mandi unnappudu takko time lo work aipothundi work okay less men take more time to complete the work to complete the work so chudandi inte ee moodu meeru notes lo raaskondandi baaga చూసుకోండి అర్థం చేసుకోండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ చూడండి కానీ ఇవి మూడు అర్థం చేసుకోండి ఇది మాత్రం థర్డ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మెన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం మీకు డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటే కొన్ని ఎలా చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్స్ తర్వాత ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటే ఎట్లా చేస్తాం అనేది మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చూపిస్తాను రాయించాను కూడా సో మెన్ అయిన టైం అండి మోర్ మెన్ డూ వర్క్ ఇన్ లెస్ టైం ఎక్కువ మంది ఉన్నప్పుడు మీరు తక్కువ టైంలో వర్క్ అయిపోతుంది అంతే సింపుల్ అక్కడ నేను అదే రాశాను ఓకే మీరు తక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందో లేదా ఓకే అంతే సింపుల్ అండి నెక్స్ట్ మనం దీనిపైన కొన్ని ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తాం ప్రాబ్లం చేస్తే ఒక్కొక్కటి ఇంటర్ అవుతాం ప్రాబ్లం చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అండి ఏమన్నాడు ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ బి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ దెన్ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ క్వశ్చన్ బాగా చదవండి సింపుల్కి ఇచ్చాను ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అన్నాడు అంటే ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడట నెక్స్ట్ బి కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ బి అనేవాడు థర్టీ డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడట దెన్ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారని అడిగాడు ఓకే చూడండి దీన్ని మనం ఎలా చేస్తామంటే చూడండి ఇప్పుడు నేను టూ మెథడ్స్లో చెప్తానండి దీన్ని టూ మెథడ్స్లో అయితే చెప్తాను నేను చూడండి ఒకసారి ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అన్నాడు అది రాసుకోవాలి ఇదే మెథడ్ మీరు త్రీ మెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా వాడతాం మీరు ఫస్ట్ వినండి నేను మళ్ళీ ఇంకోటి ఈ ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ కూడా చెప్తాను సింపుల్గా ఉండేది ఓకే ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తా అన్నాడు బి అనేవాడు థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తా అన్నాడు ఓకే అర్థమవుతుందా మళ్ళీ చూడండి ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్ అన్నాడు ఓకే బి అనేవాడు థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అదే వర్క్ని వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేస్తే ఎంత ఎన్ని డేస్లో అయిపోతుందని అడిగాడు ఓకే సో దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎల్సీఎం తీసుకోవాలండి ఈ డేస్ని ట్వంటీ థర్టీకి ఎల్సీఎం ఏమవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ పక్కకు రాసుకోండి నేను రాయిస్తాను ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ట్వంటీ థర్టీ ఒక ఎల్సీఎం ఏంటి అని చెప్పండి పెద్ద నెంబర్ చూడాలి ఎల్సీఎం అన్నప్పుడు సో థర్టీ ఇంటూ వన్ ఎంత థర్టీ కానీ ట్వంటీ పోతుందా పోదు థర్టీ ఇంటూ టూ ఎంత సిక్స్టీ సో సిక్స్టీ సిక్స్టీ ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది థర్టీ టూ అవుతుంది సో టోటల్ వర్క్ ఇక్కడ రాయండి ఎల్సీఎం తీసుకొని టోటల్ వర్క్ రాయాలి ఇక్కడ టోటల్ వర్క్ ఎంత సిక్స్టీ అండి ఏ ప్లస్ బిది ఓకే అర్థమవుతుందా చూడండి ఇదే ఈ ప్యాటర్న్ అర్థమైంది అనుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీరే వీడియో పాజ్ చేసి మరీ తకటక వేసేస్తారండి సో ఏ అనేది ట్వంటీ డేస్ ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే బి అనేవాడు థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు సో టోటల్ వర్క్ నేను ఎల్సీఎం తీసుకొని సిక్స్టీ అని రాసుకున్నాను ట్వంటీకి థర్టీకి ఎల్సీఎం తీసుకున్నానండి సో ఇప్పుడు మనకు ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందండి ఎఫిషియన్సీ అండి దీని ఎఫిషియన్సీ ఏం ఏమవుతుంది చెప్పండి ఎఫిషియన్సీ ట్వంటీ త్రీ ఎంత సిక్స్టీగా థర్టీ టూ ఎంత సిక్స్టీ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుంది త్రీ యూనిట్ పర్ డే చేస్తారండి త్రీ పార్ట్స్ డైలీ చేస్తారు అన్నట్టు ఈ సిక్స్టీకి ఓకే ఏం లేదండి ఎల్సీఎం తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ కదా అందుకే ఎఫిషియన్సీ త్రీ పార్ట్స్ డైలీ చేస్తారు వర్క్ తర్వాత థర్టీ 
ఎంత టూ జా కదా థర్టీ టూ జా సో టూ పార్ట్స్ డైలీ వర్క్ చేస్తారని ఎఫిషియన్సీ రాయడం ఓకే మీకు ఒక ప్రాబ్లం బా మొత్తం చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు టోటల్ వర్క్ సిక్స్టీ అని వచ్చింది లేదా ఏ ప్లేస్ బి మనకి సిక్స్టీ అని వచ్చింది టోటల్ వర్క్ సిక్స్టీ పార్ట్స్ అండి అంతేనా అయితే ఏ అనేవాడు ఒక్క డేలో ఎన్ని పార్ట్స్ చేస్తున్నాడు త్రీ పార్ట్స్ ఎఫిషియన్సీ బి అనేవాడు టూ పార్ట్స్ చేస్తున్నాడు డైలీ సో ఇప్పుడు మనకు త్రీ ప్లస్ టూ ఏ అనేవాడు వన్ డేకి ఎంత చూడండి బాగా త్రీ పార్ట్స్ నేను ఇది మొత్తం బాగా రాయిస్తున్నాను అందుకే సెక్ మళ్ళీ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఇది బాధ బాగా అర్థమైతే ఏ బి అనేవాడు వన్ డేలో ఎన్ని పార్ట్స్ అండి టూ పార్ట్స్ సో ఈ వీళ్ళిద్దరి ఫైవ్ పార్ట్స్ వన్ డేలో చేస్తున్నా లేదా వన్ డేకి ఓకే ఓకే అర్థమైంది వన్ డేలో వీళ్ళు ఫైవ్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఇంకా అయిపోలేదండి ఇప్పుడు ఈ పక్కకు రాస్తాను చూడండి సో ఇది సింపుల్ అండి ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ని వన్ డేలో చేస్తే సిక్స్టీ పార్ట్స్ని అంటే టోటల్ వర్క్ సిక్స్టీ పార్ట్స్ కదా సిక్స్టీ పార్ట్స్ని ఎన్ని డేస్లో చేస్తాడు సింపుల్ అండి ఇంతే చెప్పండి ఏమవుతుంది ఇది సిక్స్టీ బై ఫైవ్ అవుతుంది సో ట్వెల్వ్ డేస్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అండి ఏం లేదు లేకపోతే ఇలా అన్నా చేయండి ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అంత సిక్స్టీ కింద సో ఇలానే అప్పుడు మనం ఇటు ట్వెల్వ్ రాసుకోండి ఓకే ఎలా చేసినా అంతే లాస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశానండి మీరు ఏదో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఇక్కడ ఏం చేశాను అనేది చూడండి ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో చేస్తాడు కంప్లీట్ ఫస్ట్ది నేను ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకుంటున్నానంటే ఇది అర్థమైతే మీరు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయగలుగుతారు సేమ్ ప్యాటర్న్లు ఉంటాయి కాబట్టి సో చూడండి ఇది ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు బి అనేవాడు థర్టీ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు దెన్ ఏ అండ్ బి కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు సో నేను ఆ రెండు కెల్సియం తీసుకున్నాను అప్పుడు నాకు వర్క్ ఏమొచ్చింది సిక్స్టీ యూనిట్స్ పార్ట్స్ ఆ వర్క్ వచ్చింది సో నేను అప్పుడు మళ్ళీ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కున్నాడు ఆ సిక్స్టీ అంటే ట్వంటీ త్రీ సా థర్టీ టూ సా కాబట్టి త్రీ పార్ట్స్ డైలీ చేస్తాడు ఏ బి అనేవాడు టూ పార్ట్స్ డైలీ చేస్తాడు సో ఒక్క డేలో వాళ్ళు ఫైవ్ పార్ట్స్ చేస్తారండి సో ఫైవ్ పార్ట్స్ వన్ డేలో చేస్తున్నారు సో సిక్స్టీ పార్ట్స్ ఎన్ని డేస్లో చేస్తాడు అంతే ఫైవ్ పార్ట్స్ వన్ డేలో చేస్తున్నాడు సిక్స్టీ పార్ట్స్ ఎన్ని డేస్లో చేస్తున్నాడు ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ డేస్ సారీ ట్వెల్వ్ డేస్లో చేస్తున్నాడు ఇంతేనండి సింపుల్ సింపుల్ క్వశ్చన్ దీన్ని నేను ఇంకో విధంగా కూడా చే చేసి చూపిస్తాను కానీ దాని కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కండిషన్స్ అవి చూసుకోండి ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి మీరు నేను ఇంకో మెథడ్ కూడా చెప్తాను సేమ్ ఇలా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్ బి అనేవాడు థర్టీ డేస్ తర్వాత అంటే ఏ అనేవాడు ఇన్ని డేస్ బి అనేవాడు ఇన్ని డేస్ ఆ ఇద్దరు కలిసి చేస్తే ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు అంటే ఏ అండ్ బి అలా ఓకే ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఇంకో మెథడ్లో చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇదే ప్రాబ్లం చూడండి ఏ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్ అదే ప్రాబ్లం అండి నేను బి అనేవాడు థర్టీ డేస్ సో ఏ ప్లస్ బి అంటున్నాడు ఓకే ఇట్లా క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు తెలిసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ బై సమ్ అండి ప్రోడక్ట్ బై సమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలానే చేయండి ఒకవేళ మీకు ఇంకా సింపుల్గా కావాలంటే ప్రోడక్ట్ బై సమ్ కానీ దీనికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ లిమిటేషన్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఈ షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయాలి టూ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ టూ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ నో కండిషన్స్ ఆర్ గివెన్ దెన్ వీ యూజ్ దిస్ షార్ట్ కట్ అందుకే రాయించాను ఏం షార్ట్ కట్ ఇది షార్ట్ కట్ ఏంటి ప్రోడక్ట్ బై సమ్ ఓకే ప్రోడక్ట్ బై అనే సమ్ అనే షార్ట్ కట్ ఇద్దరే ఇద్దరే ఉండాలండి ఇప్పుడు త్రీ మెంబర్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఏ కామా బి కామా సి యూజ్ చేయలేమండి యూజ్ చేయలేము ఓకే సో ఇద్దరు పర్సన్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఏ కండిషన్ చేద్దండి ఎలా ఇప్పుడు కొన్ని ఇస్తారు ఏ సిక్స్ డేస్ అయితే ఏ ప్లస్ బి సెవెన్ డేస్ అయితే బి కనుక్కోండి ఓకే దీనికి మళ్ళీ వేరేది ఉంటుందండి ఇలా అలా వచ్చినప్పుడు సో మనకు టూ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నప్పుడు నో ఎలాంటి కండిషన్ ఇవ్వనప్పుడు మనం ప్రోడక్ట్ బై సమ్ అనే షార్ట్ కట్ని యూజ్ చేస్తాం నేను ఇప్పుడు ఫా సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ని ఇంకో విధంగా చేస్తాను ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చిందా లేదా మనం ఇంత లెంతిగా చేసాం షార్ట్ కట్ చేయ ఇప్పుడు చూడండి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ సో మల్టిప్లికేషన్ దేన్ని ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ
సో ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ బై ఇదంత ఫిఫ్టీ ఆ లేదా చూడండి జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫైవ్ సిక్సా సో టూ ఇంటూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ డేస్ చూడండి ఇలా చేసినా వచ్చింది అలా చేసిన ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా చూడండి మీరు కానీ దీనికి కండిషన్ చెప్పాను కదా టూ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండి ఎలాంటి కండిషన్ అయిపోతే ఈ షార్ట్ కట్ ఇచ్చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు కిరణ్ అనేవాడు ట్వంటీ డేస్లో వర్క్ చేస్తాడు రాజు అనేవాడు థర్టీ డేస్లో వర్క్ వర్క్ చేశాడు అనుకోండి వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్ని డేస్లో చేశారు వర్క్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఫాలో అయిపోండి ఓకే సింపులా ఓకే అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ 